，你说的那个人，是我吗？小宁，我今天来就是想告诉你，我是莫不语，我喜欢。顾晨宇、哦，你觉得这样很好玩是吗？你这是在欺骗我的感情。就是个大骗子。顾晨宇，莫不语，那合着他一开始就在耍我呀？他之前不仅放了我两次鸽子，还在我面前装傻。那我给莫不语发的那些心里话，他全都看见了。天哪，这也太羞耻了吧！但可是，他是莫不语，这我完全不能接受啊！那我现在在他眼里面，岂不就是一个跳梁小丑？我竟然当着他的面，在和他表白？这个世界上，还有比我更蠢的人吗？等等，我刚刚是在和我男神发火。嗯，不对，他是顾晨宇，他是我老板。也不对啊，他也是莫不语啊。天哪！我居然在和我男神发火！你有看到吗？这么傲娇的吗？都不回信息。见光死啦！摇头又点头，是什么意思啊？刚见完男神就这个样子，你很反常啊！你不是说不管他什么样你都会喜欢的吗？发生什么事儿了？哼，我是说过不管他什么样我都喜欢，但是我没想到会是这样啊！这么惨烈吗？丑到你都怀疑人生了！来来来，不呀，不是。是我已经开始怀疑人生了。嗯，看你这个样子，实锤是幻灭了。果然，男人颜值不够，就拿神秘来凑。瑶瑶，如果一个人假装另一个人跟你聊天，这是什么原因啊？根据剧情的发展，要么有爱，要么有仇。有。爱有仇，有故事啊！既是偶像，又是现实里喜欢的人，他为什么还会不高兴？不过，他喜欢的是顾晨宇，不是莫不语。怎么又是你？怎么又是你啊？你又在偷拍什么？全部都是因为莫不语的一句话。你知道我是谁吗
，一个非常非常知名的声优叫做莫不语，出道五年，作品无数。他人呢？人不在。原来他一开始就以为我在偷拍他。原来他很早就知道我是花小宁。那我在他眼里一直都是那个透明人。男神，今天我毕业了，最后一次拍宿舍的画给你看喽。记得三年前的今天，你第一次发晚安歌，开心哦我。我那个时候怎么会说这么幼稚的话呀？很丧的一天。不过，听到你的声音，我就感觉充满了感觉，开心。啊，苍天啊！夏小宁，进来一下。顾总，小宁，我们谈谈。我和您除了工作，没什么可谈的。那，那我们就谈谈工作。忘川的会议。忘川会议的具体内容是有关于女二号海选的流程，具体的我已经打印出了纸质版。会前我会分发给参会的各位同事们。哦，那剧本剧本我已经和编剧对接过了，第一稿剧本会在这个月底出来，我也会和内容组的同事们进行跟进。昨天我昨天昨天我已经接到了现代都市情感广播剧的项目书，我觉得内容和品质上都还不错，我已经整理出来了具体的意见。发到您邮箱了。不是，顾总，如果您需要纸质版，我也可以打印出来一份给您。好，好，好，那你忙。真爱难求啊！能不能有什么话直说？别在我面前无病呻吟。我这不叫无病呻吟，我这是有感而发。你的真爱系数这么大，遇到夏小宁这种难求的，不是很正常吗？你也少说风凉话，你比我好不到哪去，我好歹是明恋。你都暗恋多少年了，啊？老姑呢？有半点动机吗？我看，再不挑明，就来不及了。我这个人，是向来随缘。得了吧，你还随缘？大学争个社团团长都头破血流，你不觉得我们现在应该要同仇敌忾，相互帮助吗？我这是为你好。我想想吧
，但可是听一听他是怎么说的，也不会少一块肉。如果你去了，那就代表你原谅他了，要有一点原则。那可是两个都是我喜欢的。为什么不能接受？不能那么轻易的就原谅他。如果现在就住上了这种风气，以后你可怎么办呀？哼，顾晨宇，我是绝对不会去的。我倒要看看，你到底准备了多真挚的道歉。花香你，沿着路牌往前走，曲径通幽，有你想看的风景。玲珑洁的台词。别愣着了，继续往前走顺着这个方向再往前走一点。你说过，你最喜欢的花是黄色的蔷薇。我帮你搭配了黄色的玫瑰，代表了我的歉意。我为我所做的所有欺骗和隐瞒，向你道歉。曾经有个蠢货弄脏了你的签名照，现在我替他向你道歉。Sorry， 算你还有一点诚意如果你还没办法原谅他的话，就把眼前的录音秀当做是他，录下所有想骂他的话。如果你已经原谅他了，那就来到他面前。小宁，我现在就把我所有的面貌都呈现给你。顾晨宇、莫不语，都是我。我为我所做的行为向你真诚的道歉。你可以原谅我吗？原谅谁啊？顾晨宇，还是莫不语？都是，他们。都需要你的原谅，小宁。你知道吗？
从小到大，我有很多想要完成却不能完成的事情。为了坚持自己喜欢的配音，我谨言慎行，伪装自己的身份，尽量让这件事情不被别人知道。直到那天，我开车去雨里找你，那是我人生第一次失控，我第一次那么想要关心一个人，我想要找到你，我想要守护在你身边，我想告诉你，我就是莫不语。可是。我却犹豫了，我没有办法确认你对顾晨宇的心意。我以为你只是喜欢莫不语，我甚至还妒忌他，还吃他的醋。但无论是莫不语还是顾晨宇，不都是你一个人吗？是，也不是。莫不雨活在虚拟的网络世界里，他可以肆无忌惮的做自己喜欢的事情，而顾晨宇活在现实世界中，他没有你希望的那种光环。好纠结，我喜欢你，也喜欢莫不雨。如果你能早一点告诉我真相，那我们两个也不用绕来绕去，互相揣测彼此的心意了。你再说一遍。说什么？早一点告诉我真相？不对，上一句。我喜欢你。我也是。还是觉得很不真实，我始终没有办法把你还有莫不语想象成是同一个人。可我一开始真的很生气，我想过一百种和莫不语见面时的情形，但是我万万没有想到竟然会是这一种。但是我知道，我心里面有一种压制不住的情绪，那就是开心吧。嗯，毕竟。自己喜欢的人和偶像竟然是同一个人，这件事情应该在每一个女孩子的梦里都会出现过吧？但是我还是没想到这种事情竟然会发生在我的身上。你怎么不说话呀？是不是我说的太多了？我喜欢听你说。可我也喜欢听你说呀。你所有的录音片段，我都反反复复的听过很多遍。你现在就在我面前。不如你说给我听，全部都录下来。不用那么麻烦，以后你想听什么，我可以随时随地说给你听。嗯，我现在走吧。去哪儿啊？约会。这个湖应该是市里面最大的了吧？你看，那边绿化做得很好，而且岸上的景色也很美呢。是挺美的谢谢。去吃饭吧。
，好吧？给你叮，实名点个赞。<笑>夏日南湖真美，要是能和莫大大来划一次船，此生无憾。想去这家餐厅打卡，特别要吃玫瑰鱼。嗯，这也太好吃了吧！嗯，这个这个，这个也是他们家最红的，叫做水果冰塔，每天限量只有三十杯。而且喝这个不能用吸管的，要不然吃不到里面的内容。要这样喝才行。嗯回去好好休息，明天石英加油。我一定会加油的，争取能和你出现在同一张卡斯丹上。我是不会打感情分的。你要是给我感情分，我才会不高兴呢。我一定要凭着自己的实力拿到这个角色。好，回去休息吧